Liebe Teilnehmer an dieser Demonstration, was noch im November 2013 in den Leitprinzipien zum Bildungsplan stand, ist inzwischen im Mülleimer der Geschichte gelandet. Was im April 2014 als Leitperspektiven formuliert wurde, stellte sich als wirklichkeitsfremd heraus. Heute gleichen die Vielfaltsformulierungen der Anhörungsfassung einem zahnlosen Tiger. Diesen Erfolg, meine Damen und Herren, ist Ihrem engagierten Einsatz und Ihrem Protest zu verdanken. Und dafür möchten wir uns an dieser Stelle auch ganz herzlich bei allen bedanken. Unsere Proteste gegen Bildungsplan und gegen Aktionsplan haben Landespolitik in Baden-Württemberg beeinflusst. Aber machen wir uns nichts vor. Im Moment möchte die Landesregierung im Wahlkampf keine weitere Angriffsfläche bieten. Beim Bildungsplan macht es ja einen Rückzieher. Aber beim Aktionsplan sexuelle Vielfalt aus dem Sozialministerium wurde ohne öffentliche Debatte und Anhörungsverfahren im Kabinett durchgepeitscht. Der Vorstoß zur der Vorstoß zur Ehe für alle im Bundesrat wurde von Ministerpräsident Kretschmann eingebracht. Und im Juli versuchte die grün-rote Regierung innerhalb von einer Woche das Schulgesetz in Baden-Württemberg zu ändern und die Verbannung der christlichen und abendländischen Kulturwerte aus § 38 des Gesetzes zu streichen. Auch diese Maßnahme wurde inzwischen auf die Zeit nach der Landtagswahl verschoben. Der genderproblematische Bereich im Bildungsplan hat sich aber auch auf das Gebiet der Sprache verlegt. Die Schüler sollen jetzt geschlechtergerechte und geschlechtersensible Sprache lernen. Während bisher unsere deutsche Sprache durch den Duden definiert wurde, versuchen nun sogenannte Gender-Experten, uns eine neue Rechtschreibreform aufzuzwingen. Was wird im gendergerechten Zeitalter wohl aus den Ortsnamen Mannheim, Mutterstadt, Bad Herrenall, Frauenzimmern und Herrenberg auf unserer regionalen Landkarte in Baden-Württemberg werden? soll wohl jede Lehrkraft durchsetzen, was uns mit der Umbenennung von Studentenwerk in Studierendenwerk kostspielig bereits vorgemacht wurde. Dazu sagen wir ein klares Nein. Kultusminister Stoch hat im April auf die Frage, wie viel Gender Mainstreamung in den neuen Bildungsplan fließe, der Schwäbischen Zeitung geantwortet, er halte von dieser Theorie nichts und der Bildungsplan sei kein Instrument, um diese Art von Theorie umzusetzen. Entweder weiß der Minister immer noch nicht, was Gender Mainstreaming bedeutet, oder er will uns alle für dumm verkaufen. Wir lassen uns aber keinen Bären aufbinden. Deshalb führen Sie weiter Informationsveranstaltungen in Ihren Ortschaften durch und fragen Sie weiter die Verantwortlichen, welche Rolle spielt der Bildungsplan im Gesamtkonzept der Akzeptanz sexueller Vielfalt, welches die Landesregierung weiter vorantreibt. Melden Sie bitte dem Kultusministerium zurück, was in den Bildungsplan gehört und nicht, denn bis zum 30. Oktober zählt jede ihrer Meinungen auf der Internetseite des Kultusministeriums. In den vergangenen Monaten haben wir bewiesen, dass unsere Proteste Wirkung zeigen. Lassen Sie uns nicht locker lassen. Lassen Sie uns weiter aufmerksam die Politik der Landesregierung beobachten. Denn was bestimmte Lobbygruppen durchsetzen wollen, hat bei den Bürgern in Baden-Württemberg keine Mehrheit. Und mit jeder Veranstaltung von unserer Seite wird dies immer deutlicher. Lassen wir nicht zu, 
dass grün-rote Vorgaben die zukünftige Politik in Baden-Württemberg weiter prägen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.